Hello guys, paano kung steel process naman ang gusto natin gamitin frames para doon sa ating roofing? So kung hindi naman kakayanin na or uh, medyo masyado nang mahaba, hindi na natin kailangan gumamit ng rafter type o tubular type na roof framing. So kailangan na natin talagang gamitan ng steel trusses. So, halimbawa, meron akong isang area dito, 10 by 8 meters. At uh, ito ay firewall. So, it is firewall. So, mandalas mangyari ito na yung ating lote ay gusto nating i-maximize. Kung gusto nating i-maximize, dahil nga firewall na yung dalawang side, so, mangyari dito, uh, negative ng lagyan natin dito ng gutter at saka lagyan doon ng gutter. Kung gagawin natin yan, medyo prone sa lip yung, ano, yung inside gutter. In case na naging side gutter ka, pagka nagkaroon ng bara, sigurado mapupuno yung gutter mo, papasok sa loob ng kisame, may tatakbo na yung tubig mo sa kisame, magahanap na ng bubutas na kung saan uh, lalabas yung inyong tubig. Kaya kung talagang wala ng paraan, kung hindi gawin na lang medya agwa yun yung uh, roofing, so, mainam na ganito ang gawin ninyo. So, kung mahaba naman yung inyong pinakespan, um, gamitin nyo na yung steel trusses para mas matibay siya. Kasi yung mga raptor type natin o yung raptor nating trusses, uh, mas maganda yon kung medyo maikli lang yung span. Pero pag kumahaba na, gamitin naman natin talaga ng steel trusses. So, halimbawa, medyo agwa lang tayo. O, magkano ba yung aabutin natin dito kung gagamitin natin ng media aqua? Halimbawa, ito ay 8 meters yung pinaka-spa natin. Imagine, magkakaroon pa tayo ng 1 meter na bulada dyan. So, kaya masahaba siya. At yung 8 meter na to ito yung naka-flat. Kaya pagka, halimbawa, uh, kumuha tayo ng pinaka-height niya is 2.5 meters so ito yung magiging slope ng trusses mo so paano ba ina-assemble yung trusses so kailangan sa isang trusses ang bawat butas dito ay triangle yung mabuo ang pinaka spacing niya minsan nagre-range ng 80 cm hanggang 120 cm or 0.8 meter hanggang 1.2 meter so dahil ito ay 8 meters Sabihin natin na tigwa 1 meter is yung gagawin natin pinaka vertical bed member niya. So gagawin natin tigwa 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1, 1. So 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin natin na 1 meter. Ano? So nalagay ko na rito yung dimension 8 at 1 meter. So, hindi ko na na-inscale ito. So, suppose na 8 ito. Okay. So, paano yung gagawin natin pinaka-diagonal dito? Kailangan, ang magunga natin triangle, hindi ba? So, ito ay uh, paralelogram, paralelogram. So, hindi siya triangle. Para maging matiba yan, kailangan katulad ng nauna, gawin natin triangle. Mamimili ka sa dalawa. Uh, ito dito tayo sa hubad na huli. Kung pa ganun ba, o pa ganito, yung yung member. So, pipiliin mo yung mas maikli. Kung alin yung mas maikli, mas matiba yun compared dun sa mahaba. So, exaggerate natin. Halimbawa, meron kang deform bar na ganito kahaba, baloktotin mo yung 10mm, mababaloktot mo. Pero kung maikli yung 10mm, oh, ganito lang kahaba, baloktotin mo medyo maikli. Uh, ay hirap baloktotin kasi nga, mas maikli, mas matibay. Kaya ang gagamitin member dito, ay yung mas maikli. So, ganun yung mangyayari dyan. Okay. So, meron tayong steel trusses. Dito sa portion na to, nagkakaroon tayo ng problema dito doon sa sinepa. So, halimbawa, meron tayong detail na So, ito yung ano mo process mo. Tapos, syempre, naka-slope yung ano dyan, yung sea pardings. 
Pagka naka-slope ang si Paulus dyan, kailangan naka-align vertically. Yung sinepa mo. Sa so, ibawa, ito yung sinepa. Kasi meron kang uh, 2 by 6. At ito namang si Paulus mo, 2 by 4. So, abot siya ng almost 10 inches kasi medyo naka-ano siya eh, naka-slope siya kaya ala siyang na mas maikli siya compare sa 4 so maabot sa almost 10 inches yung pinaka haba niya okay. so kung 10 inches ito, meron kang gutter na 7 inches Ibig sabihin, nakalabas yung si parents mo ng 3 inches. Tapos, para may nagtatanong kung ba, pwede daw ba na nakahiga ito? Nakahiga yung, kasi mas matibay daw yung si parents. Pinakamagandang position talaga ng si parents ay yung nakatayo. Di ba, wak, lalagyan natin yan ng yero. At kung ang um, direction, yung direction ng wind, ay vertical uh, dahil may angle siya hindi 90 degrees pwede yung mag-slide ng ganun yung hangin so usually yung pinakamalakas na tama ng hangin ay yung uh, direction parallel dito sa sea parlance kaya dapat kung ano yung direction ng, ng roofing naka perpendicular yung ano yung sea parlance so, kung dapat hindi siya nakadapa mas matibay siya dahil 4 inches yun, yung pinaka-height na yun. Kung itagapa mo, magiging 2 inches. So, wala namang problema doon sa, ano niya, sasabihin magalaw. So, meron naman yung mga, ano eh, meron naman tayo dyang stipular. In case na, sabihin na medyo, ma, ano, mahina yung position na yan. So, okay. So, nandito na tayo. Kompleto na tayo dito sa pinaka-frame natin dito. Steel process. So, kunin natin yung bawat sukat nito. Itong ilalim na ito, ang tawag dito ay bottom cord. Itong nasa ibabaw na ito, tawag yan is top cord. Ito namang lahat ng member na ito, ang tawag yan ay web members. So, iisa-isayin natin gano'ng kahaba yung bottom cord. Top cord. Kayong web members. Kitang-kita naman natin. Kung single angle lang naman ito, tapos one port yung kapal, medyo makapal kasi mahaba. Kung eight, meters ito. Kung ilang piraso ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sets. Ng trusses of times 5 is equals to 40. Ito divide natin sa 6 commercial length. So, makukuha natin kung ilang piraso ang angle bar. Six point sixty six. So, lagi na natin ng approximately equals to six point sixty seven. So seven. So, meron tayong seven pieces. In top cord naman. So, in top cord kung two point five degrees ito, ay two point five meters ito. Tapos ito ay eight meters. So, ganon kahaba ito. Ang top cord is around nine point fifty eight or nine point sixty meters. So, Pythagorean theorem, 2.5 square plus 8 square, square root. Tapos, mag-add na lang na tayo ng 1.2 dito. Ang magiging makukuha natin is 9.6 meters. Times 5, 5 sets. So, divide na natin sa 6, commercial length, para makuha natin yung number of pieces. 8 pieces, exacto. 8 pieces. So, sa web members, i-add-add na lang natin to. 
So, sabihin na natin this one is kung 2.5 dito, syempre paliit ito. So, kunin ko lang yung ano, yung average yan. Yung kalahati ng 2.5 is 1.25. Diba? Yan na natin. Yung ratio in proportion na lang. Kalahati nito, 1.25. So, ilang member yan, that is 8 siya. So, times 8. So, yan yung vertical. Yung diagonal naman, so, mas mahaba na kunti ito, 1.5 divided by 2 ah, uh, 3, 3 meters sabihin na 3 meters divided by 2 is 1.5 times 8 so, kinuha ko yung pinaka-average so, shortcut po yan 10 12 so, a-add po natin yan 22 22 meters 22 meters lahat times 5 5 sets. So, divide ko sa 6. So, yun ang piraso. 18.33 say 19. So, ito yung pinakamarami. Yung web member. So, yung total natin na angle bar 34 pieces. Si Parlins naman natin, si Parlins. So, ito yung magagamit, 34 pieces na angle bar. So, pwedeng 1 fourth by 2 by 2 angle bar. Si Parlins, gamit tayo rito ng 1.2 by 2 by 4. So, gano karami. So, dahil ito ay 9.6 9.6 divided by yung spacing natin, gawin natin na 17. Fifteen times yung haba, 10 plus 1, 11. So, divide natin sa 6 meters commercial length, 27.5 pieces or 28 pieces. Bali, 28 pieces. So, yung sinepa, Pag letter L lang naman si Nepa. Tapos ito dalawa. So direct counting na lang tayo. Dalawa rito. At saka dalawa rin dito. Alanganin yung tatlo. So bali apat. Asya. One, 1.2 by 2 by 6. 4 pieces. Okay, andyan na yung mga main na materialis natin. Uh, di ko na pe-presyo ha, kasi nga napakabilis magbago ng presyo. Napakabilis. Kaya, uh, pwede naman kayong mag-canvas kung magkano yung materialis. Bibigay ko na lang yung exactong specification or yung sukat ng bagot. Ano. So, yung, ang o-orderin nyo, na na angle bar is total na yun, 34 so o order kayo ng 34 pieces na angle bar 1 port by 2 tapos C par 28 C par 1.2 by 2 by, by 4 tapos yung para sa fascia 4 pieces si parlis din naman yun 1.2 by 2 by 6 yung chest ito so ito na yung main na order rin yun para dun sa ating 
in-estimate na media agua na ang haba e eh, umabot tayo ng 9.6 meters. Okay? So, ganito na lang guys. So, sana uh, nagustuhan nyo. Pakilike kung nagustuhan. Pakisubscribe at pakihit na rin po yung notification bell. Maraming salamat po.